，我们可能碰到熟人了。谁啊？顾杰。你没看到他的车吗？你跟顾杰的司机熟吗？你是想让我问问他，顾杰为什么到这儿来？几点来的？跟谁一起是吗？他的司机是他的心腹。你想，顾杰离开律所，他的司机也跟着走了，他应该什么事都知道。人家是顾杰的心腹，又不是你的。再说，就算什么都知道，为什么要告诉你呢？万一他智商不够呢？你总是习惯把别人想的比较蠢。我从来没认为你很蠢。他们为什么不上车？站在路中间啊？也许是想等我们走过去的时候，伸出腿来绊我们一脚。那怎么办？我说他待会儿要真伸出脚来的话，踩过去，然后说对不起。这么快又见面了？对呀、啊。孙超越先生现在是我们的客户。啊，那是因为我们拒绝了。我希望你们能够说服朗红女士，接受我们的条件。你们什么条件？我们受孙超越先生的委托。太啰嗦了，说重点。重点就是，朗红女士如果选择再嫁，孙先生将会赔付一笔嫁妆；如果选择不嫁，那么孙超越先生会按月支付她一笔生活费。生活费得多少，我们可以谈。那我们还是法庭见吧。法庭见。法庭法庭见。下手真快啊！你说是孙超越找的他们呀，还是他们找的孙超越？这个问题非常好，但是你应该问兰兰。我姐刚才发了好大的火，我们早点了解好了。你们都知道了。孙超越找了两个律师，来给你们谈条件。太过分了，他跟我们说啊，孙浩瀚所有的财产全都是孙家的，说我姐就是一个外人，还给我们念了一遍孙浩瀚的遗嘱，说按照遗嘱上说，我们就是零继承，包括这套房子，都不是我们的。你说气人不气人？姐，罗宾和何塞来看你了。我认识他们。你们喝点什么？你们是来毛遂自荐的吧？呃，我们不是毛遂啊，但是我们确实希望你能够信任我们。把这个事情委托给我们，我不会委托任何人。你不打算起诉了吗？打算，但是我没钱请律师，我的信用卡全部都被冻结了。我们可以给你做风险代理，就是打赢了给钱，打输了就不用给。我知道什么叫风险代理，但是我不能输，我承受不起这个风险。你看啊，你也做过律师，律师不能百分之百的承诺胜诉。就因为我也当过律师，所以我才不打算请律师。嗯，为什么呢？是你不相信律师，还是不相信我们？我自己就是律师，我为什么还要花钱请别人呢？你确实当过律师，但是你已经很久没有职业了。那是因为我嫁人了，所以我现在打算付出。付出？对，重操旧业。那你也不能拿自己的案子练手啊！那你觉得我拿谁的案子练手更合适呢？你找些无足轻重的，啊，哪怕是输了也无所谓的。什么案子是无足轻重，输了也不太所谓的？对于律师来说，再小的案子，对于当事人来讲，都是天大的事儿。谁会把自己天大的事拿给一个律师练手？不不不，我不是这个意思啊！我不管你什么意思
，反正我绝对不会把自己性命攸关的事儿交给别人。是，何塞嘴笨，他的意思是说，是你做过律师，但是你已经离开很久了，对这个行业会有些生疏，所以他建议你先从一些基础的工作做起，不要一上来就打生死攸关的官司。对对对，我就是这个意思。我凭什么要从最基础的做起？我跟你曾经是同事，如果不是我结婚离开律所，我不会做的比你差。